Okay, yeah. so for this Street Smarts, <laughs> we're going to talk about a few words that we kind of use about, you know, college life. 네, 그리고 특히 시험에 관련해서. Right. 평소에는 우리가 하나를 소개를 하고 mm-hmm. 예문을 좀 보잖아요. 그렇지만 mm-hmm. 이번에는 표현 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 But, 개. Oh, wait. 여섯 One, two, three, you four. counted What? wrong. What? Yeah. All right. Okay, I counted wrong. Five. It was five. <laughs> uh, I can't even count. I was right. 네, I 다섯, was right. <laughs> 다섯 개의 <Okay>. 재밌는 표현을 <웃음> 소개를 해보겠습니다. Right. 대학교에서 시험을 볼때 친구들끼리 uh-huh. 많이 쓸수 있는 말입니다. That's right. 네, 이 중에는 사전에 나오는 것도 있고 안 나오는 것도 있어요. Mm-hmm. 첫 번째. So the first one is all nighter. All nighter. 네. All nighter. 사실 all night 하면은 그냥 하이픈 빼고 띄어쓰기해서 all. 띄고 night 하면 all night. I studied all night. 음. 밤새워 공부했습니다. 라는 말이에요. 뭐 아주 일반적인 영어에서 쓰는 음. 표현이고 all night. 그런데 이것을 all night 하이픈 붙이고 음흠. all nighter. All nighter means that you were up the entire night studying. You did not sleep. 네. 그런데 뒤에 er이 붙어 있다고 해서 just because er is at the end 음흠. doesn't mean it's a person. Right. It's not a person. It's an it's the act of studying. The act of staying up and studying all night. 네, 맞아요. 그래서 all nighter 뒤에 er이 있다고 해서 사람은 아니고 어, 그 행동을 말합니다. Right. But it's always the night before a test or an exam. <웃음> 아, 그렇군요. You can well you can have an all nighter before before 네. the test, but usually it's the night right before the test and you just stay awake and take the test. 일반적으로 그렇죠. 네. Yeah. 뭐 아무 때나 밤새워 공부할 수는 있겠지만 시험 전에 공부할 때만 주로 이런 이야기를 하고요. Mm-hmm. 그래서 밤을 새워 공부하는 그 행동 자체가 all nighter입니다. 그런데 pull an all nighter is how you would like make it in a sentence. Mm-hmm. So I'd be like yesterday I pulled an all nighter. 맞습니다. Yeah. All nighter까지만 알고 있으면 사실 mm-hmm. 이거는 반쪽짜리 표현이에요. It's only half of right. the expression. You, the you expression. can't use it. Right, you, can you can't. Maybe only understand it. 이렇게 right. 영어의 새로운 표현을 배웠을 때 그냥 한 단어만 알고 있으면 이해는 되는데 막상 하려고 말을 하려고 했을 때 무슨 단어랑 써야 될지 모를 때가 있잖아요. Uh, that's right, that's 네, right. 이게 바로 pull입니다. Pull. So you pull an all nighter. 당기다. Right. Pull, pull an all nighter. I will pull an all nighter. All nighter. I pulled an all nighter. 네, 그래서 밤을 새워 공부하다 재미있는 표현 꼭 알아두세요. Pull an all nighter. I used to pull a lot of all nighters when I was in college. Really? But uh, it's not really good for your health, right? Right. I've never pulled an all nighter because I have to sleep. If I don't sleep like 네. eight hours a night, I cannot function. 좋은, 좋은 게 아닌 것 같아요. 예전에는 yeah. 그렇게 밤새워서 막 벼락치기 시험 공부해봤지만 결국 다 잊어버리게 되더라고요. Mm-hmm. 그리고 이제 밤새워 공부할 때그 시간을 가리키는 표현이 또 있습니다. Zombie hours. <웃음> zombie hours. Zombie okay. hours. So zombie hours means the hours where you are basically like zombies. Like zombies because you're like in the middle of the night, usually studying. And, but when you're studying and you're not sleeping, mm-hmm. then you're kind of like a zombie because 맞아요. you're so tired. Like, uh... 네, 깨어는 있지만 진짜 깨어있는 것이 아니고. Right, you're just 또... like... <웃음> 그렇죠. 약간 반쯤 잠들어 있는 것 같은. Come back, wake up. <웃음> okay. 그것을 이제 zombie hours라고 밤새워 공부하는 mm-hmm. 시간이라고 합니다. 그리고 네 번째. Bird course. 음. Bird course. Bird course. 새 수업. 아무튼 이... 왜 이렇게 부르는지는 저도 잘 모르겠지만 이렇게 많이 쓰더라고요. Bird course 하면 it's a bird course. 쉬운 수업이야. 아주 mm-hmm. 쉬워. 성적을 받기 좋은 성적을 받기 쉬워라는 말이고요. Mm-hmm. 마지막으로 GPA killer. GPA killer. Bird course의 반대말이 되겠죠. Right. So 네. it's a, a course that is so hard that everyone takes it and they get Fs and it makes their GPA go down. GPA는 아까도 잠깐 이야기했지만 grade point, point average. average. 평균 학점을 말합니다. 그래서 평점, mm-hmm. 학점 평점을 killer 죽이는 것 해서 어려운 수업을 이렇게 표현해 줍니다. That's right. All right. These were really interesting five expressions. Yeah, really interesting and fun. I hope you guys learned something and I hope you can use them in your daily life. 네, 저희는 그러면 오늘의 핵심 문장 한번 복습을 하고 가보죠. Okay. So, I visited my professor during his office hours. I visited my professor during his office hours. 교수님이 사무실에 계시는 시간 동안에 방문을 했습니다. That's right. 문장 배워봤습니다. All right, so that's a wrap for this episode of EBSC s e n g h a l Young. All right. Yes, thanks for studying with us. We're going to teach you even more useful expressions next time. 저희는 다음 시간에 또 뵙겠습니다. See you then. Bye. Bye.
Yeah. yeah.